ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി അറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് കേരളത്തിലെ ചുരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു പാട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം അതിന് കുറച്ച് വിവരങ്ങളൂടെ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി ഇല്ല അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ അപ്പം ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇത് പ്രയോജനപ്രദമായാൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം ഏതാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം ഏതാ പാട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ അല്ലേ പാലക്കാട് ചുരമാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാലക്കാട് ചുരമാണ് പശ്ചിമഘട്ടം യു എന്നിൻ്റെ പൈതൃക പട്ടിക ഇടം നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് അതൊരു പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇനി കോയമ്പത്തൂരിനെയും പാലക്കാടിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ പാലക്കാട് പാലക്കാട് ചുരമാണ് പാലക്കാട് ചുരം അതുപോലെ തന്നെ നീലഗിരി കുന്നുകൾക്കും ആനമലയ്ക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചുരം ചോദിച്ചാലും ഇത് നീലഗിരി കുന്നെന്ന് വെച്ചോ ഏ ഇത് ആനമല ഇതിനിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചുരമാണ് ഏത് പാലക്കാട് ചുരം ഓർക്കാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടോ നീലഗിരി കുന്നുകൾക്കും ആനമലയ്ക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചുരം ഏതാണ് പാലക്കാട് ചുരമാണ് ഇനി ഈ പാലക്കാട് ചുരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ചോദിച്ചാലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ക്ലൂ വേണോ കേരളത്തിലെ ആനമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏതാ അതൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി തമിഴ്നാട്ടിലെ ആനമലയാണ് ആനമല തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഈ നദി ഏത് നദിയാ ഇന്ത്യയിലെ നീളം കൂടി ഇന്ത്യയിലല്ല കേരളത്തിലെ നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദി ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പം കിട്ടിയില്ലേ ഭാരതപ്പുഴയാണ് ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് ചുരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാ ഭാരതപ്പുഴയാണ് ഇനി വയനാടിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരം വയനാടിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരം ഏതാ താമരശ്ശേരി ചുരമാണ് താമരശ്ശേരി ചുരം വയനാടിനെ കോഴിക്കോടിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏത് താമരശ്ശേരി ചുരം വയനാടിനെയും കോഴിക്കോടിനെയും കൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് താമരശ്ശേരി ചുരമാണ് കേട്ടോ വയനാട് കണ്ണൂർ ആണെങ്കിൽ പാൽച്ചുരം ആ പാട്ട് കേട്ടവർക്കറിയാം കേട്ടോ അത് കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടേക്കണേ നമ്മളത് മറക്കത്തില്ല ഒരു രണ്ട് വട്ടം ഒന്ന് കേട്ടാൽ മതി നിങ്ങളത് മറക്കുകയില്ല കേട്ടോ അപ്പം വയനാട് ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോടിനെ വയനാടിനെ സ്ഥിതി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത് താമരശ്ശേരി ചുരം ഇനി കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തെക്കേറ്റത്തെ ചുരം ചോദിച്ചാൽ ഏതെഴുതാം കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തെക്കേറ്റത്തെ ചുരം അത് എഴുതി ചോദിച്ചാണ്ടല്ലോ ആരുവാമൊഴി ചുരം എന്ന് പറയും ആരുവാമൊഴി ചുരം ആരുവാമൊഴി ചുരം ഇതിങ്ങനെ പി എസ് സി ചോദിച്ചൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേറ്റത്തെ ചുരം ഏതാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് എഴുതിയേക്കണേ അടുത്തത് ഇത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക കേരളത്തെ തമിഴ്നാടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ തന്നെന്ന് വെച്ചാൽ പേരമ്പാടി പാലക്കാട് നാദുല ബനിഹാൾ ബനിഹാള് നാദുലായി നമുക്ക് വിട്ടേക്കാം പാലക്കാട് ചുരം പേരമ്പാടി ചുരം തന്നാൽ ഏത് എഴുതണം കേരളത്തെയും തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് കേട്ടോ കേരളത്തെ തമിഴ്നാടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഓപ്ഷൻ എ പേരമ്പാടി ചുരം ഓപ്ഷൻ ബി പാലക്കാട് ചുരം ഓപ്ഷൻ സി നാദുല ചുരം ഓപ്ഷൻ ഡി ബനിഹാൾ ചുരം പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതിനകത്ത് നാദുല ചുരവും ബനിഹാൾ ചുരവും നമുക്ക് വിടാം അത് ഇന്ത്യയിലെ ചുരങ്ങളാണ് അത് വിടാം നമ്മുടെ കേരള കേരളമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമില്ല അതിനകത്ത് പേരമ്പാടി എടുക്കാം പാലക്കാട് എടുക്കാം പേരമ്പാടി ചുരം ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ണൂർ കുറുക അല്ലേ കണ്ണൂരിനെയും കുറുക കുറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർണാടകം കണ്ണൂർ കുറുകാണ് പേരമ്പാടി ചുരം അപ്പോൾ പാലക്കാട് ചുരം ഏതാ കോയമ്പത്തൂര് കോയമ്പത്തൂര് എവിടുത്തെയാ തമിഴ്നാട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് വേണം നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതാം കേട്ടോ കേരളവും തമിഴ്നാടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ചുരം പിന്നെ ഇടുക്കി ജില്ല ഓപ്ഷൻ ഇപ്പം ബോഡി നായക്കന്നൂർ ചുരം ഇല
കർണാടകം ഇല്ലേ ബന്ദിപ്പൂര് അതിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ പാടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ബന്ദിപ്പൂര് ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ ബന്ദിപ്പൂര് കർണാടകം ബെണ്ണറുകെട്ട് കർണാടകം അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ പാടി ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ ചെറിയ ചെറിയ പാട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവേ അപ്പം മറക്കത്തില്ല ഇനി ബന്ദിപ്പൂര് കർണാടകം ബന്ദിപ്പൂര് നാഷണൽ പാർക്ക് വന്യജീവി സങ്കേതം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതത്തില്ലേ അങ്ങനെ ബന്ദിപ്പൂര് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനടുത്തുള്ള ചുരമാണ് ഏത് പേരമ്പാടി ചുരം പേരമ്പാടി അപ്പം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം ബന്ദിപ്പൂര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാടകത്തിലാണ് അപ്പോൾ കർണാടകമായിട്ട് കേരളത്തിന് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണ് ആ ചുരം ഏതാ കണ്ണൂർ കുറുക് കുറുകെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർണാടകം ആണല്ലോ പേരമ്പാടി അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ബന്ദിപ്പൂര് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനടുത്തുള്ള ചുരം പേരമ്പാടി ചുരം ഇനി പുനലൂർ ചെങ്കോട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു ആര്യങ്കാവാണ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിനകത്ത് അറിയേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ആര്യങ്കാവ് ചുരത്തിലൂടെ പോകുന്ന ദേശീയ പാത എൻ എച്ച് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറ്റി എൻ എച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി എട്ടെന്ന് തന്നാൽ എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ എൻ എച്ച് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് എഴുതിക്കോണം ഇനി നാട് കാണിച്ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാ നാട് കാണിച്ചുരം ഏത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് നാട് കാണിച്ചുരം മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് നാട് കാണിച്ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടുക്കി മധുരയെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏതാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇടുക്കി മധുര ബോഡി നായ്ക്കന്നൂർ ചുരം പിന്നെ വയനാട് കണ്ണൂർ പാൽച്ചുരമാണ് ഇനി ബോഡി നായ്ക്കന്നൂർ ചുരം എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടുക്കി മധുരയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അത് അവിടെ ഉള്ള എൻ എച്ച് ഏതാ അത് അതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എൻ എച്ച് എൻ എച്ച് എൺപത്തി അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേര് അതായത് എൻ എച്ചിൻ്റെ പേരെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെല്ലാം പഴയ പേരല്ല ഇപ്പം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എഴുതിക്കണം ചിലപ്പോൾ പി എസ് സി എൻ എച്ച് എൺപത്തഞ്ച് എന്ന് തന്നെ തരും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ എൻ എച്ച് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്ന് തരും ഇത് രണ്ട് തന്നാലും എഴുതിക്കോണം എന്താ ബോഡി നായ്ക്കന്നൂർ ചുരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയ പാത ഏതാ എൻ എച്ച് എൺപത്തി അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി നയൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ചുരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും മതി അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ ജി കെ സെക്ഷനിൽ പതിനായിരം ജി കെ ബുള്ളറ്റിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനകത്തൊക്കെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കോളാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നതിനിടെ കാണുവാണെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാവേ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്